39 PFL 3008D. Essa TV ela acendia o stand-by e ficava aceso e não conseguia ligar nem pelo controle nem pelo botão. Foi como um vídeo anterior que eu fiz. Só que esta é, não deu como resetar o, o memória, a memória flash dele ou o EPROM. Então essa teve que realmente regravar a memória. Eu vou mostrar para vocês como foi feito o serviço dessa TV. É uma Philips, mesmo modelo e o mesmo defeito que deu naquela do vídeo anterior. Está aí a placa principal. Eu vou mostrar para vocês aí a posição do, do EPROM. Ele fica aí nessa posição. Então esse EPROM, ele não aceitou resetar. Eu tenho, então, vou ter que retirá-lo e fazer uma nova gravação. Porque danificou a gravação dele com queda de tensão na rede. Aí está aí o microscópio. Vou mostrar no, no, na tela do monitor o modelo desse, desse EPROM. Aí está esse chip de EPROM. Ele é um 25, é 25Q64F. Esse é o modelo do EPROM que está nessa TV na posição U402 da placa. Então esse aí nós vamos ter que retirá-lo do lugar, vou ter que retirá-lo e colocar na, na, no aparelho de gravação e fazer a regravação dele. Aí está aí o em 380 graus, a estação soldadora com 10 de, de velocidade. E aí eu vou aquecer a solda do EPROM aí com o soprador térmico. Vamos aquecer para poder retirá-lo. Aí já soltou mais ou menos um minuto, um minuto e pouco. Ele solta. Agora nós vamos pegar esse EPROM e vamos colocar na regravadora. Aí está a regravadora. É, você pode adquirir uma regravadora desta aí. Ela é, é pelo, pelo site de vendas. Na internet você consegue uma. Então está aí. O EPROM, ele é colocado, o chip é colocado na posição certa. Você adquirindo essa gravadora, ela já vem com todos os dados, vem com o software, vem com todo é, o programa de regravação, acompanha tudo. E ela vem já com toda a explicação, com o manual para que você possa usar. Tá aí é ligado no USB do computador, eu, eu uso o notebook. Então está aí. O EPROM já está colocado na posição. Aí tem a posição do que, o que inicia com 25 e o que inicia com 24. Esse, por exemplo, a numeração inicia com 25. Então está aí a posição dele certa. Aí colocado já no, no gravador, no gravador já, a gravadora colocada já no computador. Aí nós vamos entrar nesse programa, que é o CH341A. Esse já acompanha o, a gravadora quando você adquire ela. Aí é esse programa que está aí. Está aí o programa. Aí você abre esse programa, depois que já está instalado a gravadora no, no computador, com, com o chip. Aí nós vamos agora, lá em cima, à esquerda do vídeo aí, onde estou apontando lá, é detectar. Vai clicar em detectar, lá ele já detectou o chip, o EPROM. Aqui ele já apresentou ali. Agora nós vamos ali para... Poder, nós vamos apagar essa gravação que está nele, que ela, ela está danificada. Então nós vamos apagar essa gravação. Aí vai lá no, no, no programa, que quem apagar, ela já apagou. Ela apagou, já apagou a programação. Aí agora nós vamos clicar em leitura. Ele vai fazer uma, uma nova leitura para ver se o chip realmente está vazio. Aí vamos lá em cima, clique em leitura, o chip vazio para ele poder verificar. Veja aí na parte de baixo do vídeo, no lado esquerdo, 
quando eu estou apontando aí, aí ele já começou a carregar, a fazer a leitura. E vai fazendo a leitura, verificando se, se realmente já foi apagado os dados. Está aí, já fez a leitura, os dados estão tá apagados, não tem mais nada gravado nesse EPROM, para nós poder fazer a nova regravação. Aí está. Ele está fazendo uma segunda leitura, automaticamente ele faz uma segunda leitura. Pode verificar aí na, na parte de baixo, no lado esquerdo do vídeo, que ele está carregando e fazendo uma nova leitura. Pronto, fez a leitura, mostrou que realmente está vazio, já foi apagado tudo do chip, não tem mais gravação nenhuma. Aí nós vamos então é, fazer o trabalho de regravar. Aí está. Terminando de fazer a leitura, fez. Agora nós vamos lá na... na... Aí, já mostrou que o chip está vazio. Está aí. Deixa eu mostrar aqui mais perto para vocês verem. Ó, chip vazio. Aí a gente vai clicar em OK. Já apagou todos os dados do EPROM. Agora a gente clica em OK. E vamos fazer a regravação. Aí o que nós temos que fazer? Nós vamos lá onde está o arquivo. Aí você tem que ter o software da TV. Depois fazer um vídeo explicar como você consegue esse software. Aí vai lá, pega os dados do EPROM, de acordo com esse aparelho. Fui lá na minha pasta de dados, que eu já tenho guardado. Aí clica. Aí ele vai fazer a gravação. Clica lá em OK. Aí ele gravou, já gravou e pronto. Já está gravado. Já colocou já o, os dados já completos. Tá aí, vou mostrar para vocês aí, ó, descendo lá para vocês verem. Aí. Então já está feita a gravação nessa, nesse pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos é, clicar em programar para ele programar esse chip. Aí nós vamos lá em programar. Aí ele vai fazer a programação dele. Pode ver aí no canto esquerdo, na parte de baixo, já começou a fazer a programação. Aí vai programar o chip para poder funcionar normal. Muitas vezes quando você pega, por exemplo, o EPROM e ele está danificado, não aceita a gravação, aí você tem que comprar um outro de acordo com a TV ou, ou então comprar um virgem e, e gravar ele. Né? Se você tiver a gravadora, compra um virgem e, e, e grava. Aí você tem que ver se a TV é Aí, ó. Pronto, já verificou. Tá tudo ok. Clicou em ok. Já fez a programação. Agora nós vamos é, sair desse, desse... Saiu ali. Agora vamos retirar a gravadora com o chip se você for adquirir um chip desse gravado você tem que ver se a televisão na placa dela a etiqueta se ela é fabricada por envio por envio ou tp vídeo agora nós vamos pôr novamente a estação soldadora em 380 10 de velocidade e vamos verificar agora vamos fazer a solda do, do chip novamente no local Aí tem que apoio, colocar ele bem certinho no lugar, os pinos bem guiados, certinho. Agora com a estação soldadora, com o soprador térmico, a gente vai aquecer, questão de um minuto, um minuto e pouquinho também. Aquece os pinos, ele vai derreter a solda por si mesmo e vai fazer, vai ressoldar novamente. Então esse é o trabalho que tem para poder fazer a regravação dele. Quando tem uma garra, tem uma garrinha, 
que você não precisa tirar ele da placa. Só que eu tenho a garra, mas ela não, não segura bem. Então, eu prefiro tirar e fazer já na, na soldadura. Aí, esperei esfriar um pouco. Aí você pode pegar, que ele tá, já está soldado no lugar. E agora nós vamos colocar a placa na TV e verificar o que vai acontecer. Está feito aí a gravação do, do EPROM. Aí, agora vamos parafusar essa placa. Vou colocar somente um, uns dois parafusos. Só para segurar no lugar para fazer um teste. Se tudo correr bem, a gente já monta a televisão e está tudo bem. Se não correu bem, se o chip não aceitou a gravação, então aí vai ter que colocar outro mesmo. Aí pode ser um virgem, gravar ele ou então pegar um já gravado. Fazer as ligações da placa certinho e fazer o teste. Deu certo, aí a gente vai montar a TV. Encaixar os cabos, cada um no lugar certo. Aí, pode ver que não encaixar um cabo da alimentação, a, os LEDs dela já acendeu. Pode ver por, pelos buraquinhos aí da, dessa chapa aí que você percebe que os LEDs acendeu. É sinal que vai funcionar. Aí, beleza. Agora nós vamos fazer, levantar a TV para nós dar uma verificada. Tá aí a TV, dá um clique ali para ligar. Ela, não, ela demora um pouquinho porque foi regravada agora. Aí pronto, já ligou normal, está funcionando normal. Então aí você pode adquirir. Né, a, essa gravadora na, na, pela internet tá aí ó. funcionou normal a TV aí programar ela agora programou certinho tá aí ela tá no modo composto vamos, vamos programar aí programou ela já vai receber a imagem Tá aí, funcionou normal, é isso aí.